ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ദ റോഡ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാഠഭാഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ആണ് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോയി പരിശോധിക്കുമല്ലോ അവർ ഹീറോസ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ നായകർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു നോക്കിയാലോ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ ധീരമായി പോരാടിയ നേതാക്കൾ ആരെല്ലാം റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് ഹു ഫോർ ഫോർ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇന്ത്യ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭഗത് സിംഗ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ബാലഗംഗാധര തിലക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സരോജിനി നായിഡു ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ ഡോക്ടർ എസ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പേരെഴുതുക റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രം കേരള കെ കേളപ്പൻ ടി കെ മാധവൻ എ കെ ഗോപാലൻ അക്കാമ ചെറിയാൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കെ പി കേശവമേനോൻ കുട്ടിമാളു അമ്മ ജി പി പിള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ പേരുകളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ ഭഗത് സിംഗ് ബാലഗംഗാധര തിലക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സരോജിനി നായിഡു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രം കേരള കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ ചിത്രങ്ങളും പേരുകളുമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് കെ കേളപ്പൻ എ കെ ഗോപാലൻ കെ പി കേശവമേനോൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ജി പി പിള്ള ടി കെ മാധവൻ അക്കാമ ചെറിയാൻ കുട്ടിമാളു അമ്മ നിസ്സഹകരണ സമരം നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കെതിരെ രാജ്യമെങ്ങും പ്രതിഷേധം ഇരമ്പി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റുമായി എല്ലാ രീതിയിലും നിസ്സഹകരിക്കാൻ ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി നടന്ന സമരമാണ് നിസ്സഹകരണ സമരം ഖാദി പ്രചരിപ്പിക്കുക വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക ഹിന്ദി ഭാഷ പ്രചരിപ്പിക്കുക മദ്യം വർജിക്കുക തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് നിസ്സഹകരണ സമരത്തിലൂടെ ഉയർത്തിയത് ഗാന്ധിജി കോൾഡ് ഫോർ എ കൺട്രിവൈഡ് സ്ട്രൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മാസക്കർ ഹി സജസ്റ്റഡ് എ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ആർ പ്രൊമോട്ട് ഖാദി ബോയ്കോട്ട് ദ ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ദ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ലിക്വർ ചൗരി ചൗര സംഭവം ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചൗരി ചൗരായിൽ വെച്ച് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്കെതിരെ പോലീസ് വെടിവെക്കുകയും തുടർന്ന് ജനക്കൂട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് തീയിടുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവമാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് സിവിലിയന്മാരും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസുകാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ദ ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡന്റ് ടു പ്ലേസ് ഓൺ ഫിഫ്ത് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു അറ്റ് ചൗരി ചൗര ഇൻ ദ മോഡേൺ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ വെൻ എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ക്ലാഷ്ഡ് വിത്ത് പോലീസ് ഹു ഓപ്പൺ ഫയർ ഇൻ റിട്ടേലിയേഷൻ ദ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് സെറ്റ് ഫയർ ടു എ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ killing all of its occupants the incident led to the death of 3 civilians and 23 policemen wagon durandam wagon tragedy british bharanathinedire keralathil nadana samarangalil pradhana pettadana malabar kalabam 1921 il nadana ee kalapathil pangeduthavaril 90 rolum pere charakku thivandiyil kutti nirachu മലബാറിലെ തിരൂരിൽ നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോത്തുന്നൂരിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ശ്വാസം കിട്ടാതെ അവരിൽ പകുതിയിലേറെ പേർ മരിച്ചിരുന്നു ഇത് വാഗൺ ട്രാജഡി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മലബാർ റെബലിയൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ അജിറ്റേഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ കേരള
This rebellion that broke out in 1921. About 90 rebels were arrested and they were placed inside a goods wagon at Tiru to be taken to Coimbatore. By the time the train reached Pothanur, about half of the captives lost their lives on account of suffocation. This is known as wagon tragedy. Jalian Valabak Kutukola Jalian Valabak Massacre. Ayrathi Tolayrathi Patunbadu, April Padimunin, Punjabile, Amrathasarile, Jalian Valabak Maidanath, British Garude Krura Maya Rowlet Niamatinidire. ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗം നടക്കുകയായിരുന്നു ചുറ്റുപാടും കെട്ടിടങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ആ മൈതാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ജനറൽ ഡയറിന്റെ കേണൽ റിജിനാൾഡ് എഡ്വേർഡ് ഹാരി ഡയർ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം പ്രവേശന മാർഗം വളയുകയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ നേർക്ക് തുടർച്ചയായി വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു വെടിയേറ്റും തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിലേറെ പേർക്ക് മുറിവേറ്റു ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഈ സംഭവം ജാലിയൻ വാലബാഗ് കൂട്ടക്കൊല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഹാഡ് ഗതേഡ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ജാലിയൻ വാലബാഗ് ഇൻ അമൃത്സർ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൗലറ്റ് ആക്ട് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂജ് ബിൽഡിംഗ്സ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ എൻട്രൻസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി കമാൻഡർ ബ്ലോക്ക് ദ എൻട്രൻസ് വിത്ത് ഹിസ് ആർമി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫയർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ lost their lives either in the firing or in the rush it was known as jallian valabag massacre uppu satyagraham salt satyagraha indiyude swadantra samara charithrathile pradhana sambhavangalil onnana uppu satyagraham ella janangalkkum aavashyamaya uppine british kar nigudi erpaduthi nigudi kodukade uppu kurukkan janangalkku kaliyadiyayi niyamam lankichal jail shikshayirunnu nalgiyirunnathu ഉപ്പിനെ ഏർപ്പെടുത്തിയ നികുതി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനം നടത്താൻ ഗാന്ധിജി തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു നിയമം ലംഘിച്ച് ഗാന്ധിജിയും കൂട്ടരും ഒപ്പുകുറുക്കി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരായുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം Salt Satyagraha is one of the important incident during the India's freedom struggle. During the British rule in India, the British government imposed heavy tax on salt. It was an essential food item in our daily life. Indians violated the salt law and they were imprisoned. Hence Gandhi ji decided to break the salt law and this break the civil law. When people realized the importance of breaking the salt law, it became an important tool for raising patriotism against the British. Quit India Prasthanam Quit India Movement ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്തിമ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള സമരമായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം സമരത്തിന് വലിയ ആവേശം നൽകി പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ബോംബെയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ചത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വർഷം തോറും ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് നാം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ദ വാസ് എ കൺട്രി വൈഡ് അജിറ്റേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ദ കോൺഗ്രസ് പാസ്റ്റ് ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ റിസൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ദ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ഹെൽഡ് അറ്റ് മുംബൈ Gandhiji raised a do or die slogan by which he meant that either free India or die in the attempt. There were mass strikes led by students, workers and peasants which became violent. Several leaders and others sacrificed their life during this attempt. We observe August 9 as Quit India Day. Mahatma Gandhi A. Aryam ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിൽ കരം ചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെയും പുത്തുലെ ബായിയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു മോഹൻദാസ് കരം ചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയാണ് ഭാര്യ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിയമപഠനവും തുടർന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വക്കീൽ ജോലി നോക്കുകയും ചെയ്തു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒൻപതിന് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെങ്ങും സഞ്ചരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം അഹിംസയിൽ ഊന്നിയതും അക്രമരഹിതവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമരങ്ങൾ ജയിൽവാസകാലത്താണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ആത്മകഥയായ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഉപ്പു നിയമത്തിനെതിരെ ആരംഭിച്ച അക്രമരഹിത സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് തുടക്കമിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയുടെ വെടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു വീണു ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം രാജ്ഘട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചു ഈ മഹാത്മാവിനെ രാഷ്ട്രപിതാവെന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിരുന്നു ഗാന്ധിയൻ ആശയത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി He was born on October 2, 1869 in Porbandar, Gujarat as the son of Karamchand Gandhi and Putli Bai. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His wife was Kasturba Gandhi. After completing school education, he studied law in England and then worked as a lawyer in South Africa. Gandhiji returned to India on January 9, 1915. On the advice of his political guru, Gopalakrishna Gokhale, he travelled all over India to study the problems of the people. The Chambaran Satyagraha of 1917 was Gandhiji's first Satyagraha in India. His struggles were based on non-violence. During his days in jail, he wrote his autobiography, My Experiments with Truth. The Salt Satyagraha was a non-violent Satyagraha started in 1930 against the Salt Law. In 1942, he started the Quit India Movement. India became independent at 12 midnight in 1947. He was shot dead by Nadhuram Vinayag Godse on January 30, 1948 and his body was buried at Rajkot on January 31. Nedaji Subhash Chandra Bose was the first to call this great man the father of the nation October 2 Gandhi Jayanti declared International Nonviolence Day by the United Nations Kurippu theyarakuga write a short note Chambaran Satyagraham ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിലെ കർഷകരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന സമരമാണ് ചമ്പാരൻ സമരം ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകരോട് തോട്ടമുടമകളായ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ കുറെ ഭാഗത്ത് നീലം കൃഷി ചെയ്യുവാനും ബ്രിട്ടീഷുകാരായ തോട്ടമുടമകൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് അവ വിൽക്കുവാനും നിർബന്ധിച്ചു അതോടെ കർഷകർ വലിയ കടക്കണിയിൽ അകപ്പെട്ടു ഇതറിഞ്ഞ ഗാന്ധിജി സമരത്തിൽ ഇടപെടുകയും സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിലൂടെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു ദ ചെമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ ദ ചെമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് ചമ്പാരൻ ഇൻ ബീഹാർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ദ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് forced the village farmers to cultivate indigo on most of the land they were cultivating and to sell it at a price set by the british landlords as a result the farmers fell into a huge debt trap knowing this gandhi ji intervened in the agitation and solved the problems of the farmers through the satyagraha agitation kheda satyagraham ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഖേഡ ജില്ലയിൽ കൃഷി നശിച്ചു എന്നാൽ ഭൂനികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകാതെ മുഴുവൻ തുകയും അടയ്ക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധിച്ചു നികുതി ഇളവ് നൽകുന്നതുവരെ നികുതി നൽകരുതെന്ന് ഗാന്ധിജി കർഷകരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു തുടർന്നുണ്ടായ സമരത്തിൽ നികുതി നൽകാൻ കഴിവുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നേ അത് വസൂലാക്കാവൂ എന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് സമരം പിൻവലിച്ചു ഖേദ സത്യാഗ്രഹ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ഖേദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ബട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ പേയിങ് ദ ഫുൾ എമൗണ്ട് വിതൗട്ട് ഗിവിംഗ് എ ലാൻഡ് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഗാന്ധിജി അഡ്വൈസ് ദ ഫാമേഴ്സ് നോട്ട് ടു പേ ടാക്സ് ടിൽ ദ ടാക്സ് റിലീഫ് ഈസ് ഗിവൺ ദ സ്ട്രൈക്ക് വാസ് കാൾഡ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് എ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ടു കളക്ട് ടാക്സസ് ഫ്രം ഫാമേഴ്സ് 
who were able to pay their taxes. Ahmedabad, Tunimil Samaram. Ayrathi Tolayrathi Padinitil, Ahmedabadile, Milludamagalum, Tordilaligalum, Tamilula Tarkatil Gandhiji, Idabetu. Mopati Anji Shadamanam Vedan Varthanava Avishipedan, Gandhiji, Nirdeshichu. Tordilaligalude Samarate, Shakti Pidutan, Maranam Varela Nirahara Samaram, Adeham Aram Pichu. Either Milludamagale Samarthatilaku game, Nala Divusum, Tordilaligal Kumopati Anji Shadamanam Vedan Varthanava Nalgan, Samadiku game, Chedu. Ahmedabad Textile Mill Strike In 1918, Gandhiji intervened in a dispute between mill owners and workers in Ahmedabad. Gandhiji proposed a 35% pay hike. He started a hunger strike till death to strengthen the workers' struggle. This put pressure on the mill owners and agreed to give the workers a 35% pay rise on the fourth day. Thanks for watching. If you like this video, please do subscribe, like and share.